dan rastugor Pe atât volă cu o bânzie Nien de voie, nien de șpărăga Tănertă să-i-mi va fi anga mea Hoje no programa Papo com Sabores, você vai nos acompanhar a mais uma viagem à Itália. Nós vamos passear pelas cidades de Pisa, Bolonha, Firenze, inclusive a capital Roma. Como dá para reparar, a temperatura aqui é de quase zero graus. Nesse momento nós estamos na cidade de Campo Galeano, que é província de Modena. Aqui todos os anos acontece uma festa muito interessante, que é feita em tributo ao porco. Bom, em toda a festa tem o seu significado. Nós temos em Bragança, por exemplo, a festa da linguiça e aqui acontece essa picária. E eu vou perguntar para Linda o que está acontecendo aqui. Linda, é, com esta festa, é, toda a festa tinha um significado. É, Por que é fata com esta festa e da, da quanto tempo tinha com esta festa aqui a Campo Galhano? Sono 12 anni che ne facciamo questa festa. La pcaria è la macellazione del maiale. Non viene ucciso il maiale in piazza naturalmente, ma con il maiale vengono fatte, con la carne del maiale vengono fatti i prodotti tipici locali, quindi salsicce, salami, eh, coppa di testa e tutti i prodotti tipici che normalmente in Emilia Romagna vengono consumati. E qui si vede che sono parecchie baracche, la, la gente cammina e non c'è solo prodotto da mangiare, c'è un po' di tutto, no? Sì. Gli espositori non vengono solo dalle nostre zone, quindi dall'Emilia Romagna, ma vengono da tutte le regioni italiane. È, mh, nel corso degli anni questa festa si è molto arricchita e quindi i produttori di prodotti tipici italiani eh, vengono per vendere i loro prodotti proprio per il numero di persone che riusciamo a raggiungere. Agora eu vou perguntar para a Júlia aqui o que, que eu vou conseguir comer, o que, que tem de interessante para a gente degustar. Que nessas viagens que a gente faz, logicamente, a gente quer uh, experimentar um pedacinho de cada local da Itália. Todo lugar na Itália tem coisas muito interessantes. Júlia, lei me espegato como funciona a festa e tributo a Imaiale, mas eu vou saber cosa devo mangiare qui a Campo Maliano, a Campo Galeano in questa, in questa festa? Allora, sicuramente i ciccioli, che è una parte del maiale molto buona, caratteristica di questa festa, tant'è che nel pomeriggio viene anche letto il re del cicciolo, quello che fa meglio i ciccioli. E poi ti consiglio il gnocco fritto, che gnocco fritto. non c'entra col maiale, ma è una caratteristica proprio del nostro territorio, è una, una specie di pasta che viene appunto fritta nella, nel lardo comunque che è una parte sempre del maiale che cresce e tu dopo devi appunto farcire con prodotti del maiale, prosciutto, salame, quindi vi consiglio di provare questo. Bom, andando aqui pela feira, parece que nós chegamos justamente num momento triste. Estou vendo uma pessoa aqui que ela está com aquela, aquela veste que se usava antigamente, quando tinha um enterro. Que coisa é sucesso? Porque ele é um pouco triste. Qua. Sucesso que, ao improviso, é morto o nosso zio Maiale. É morto? Sim, sì, é morto. É stato sempre uma grande pessoa e ha voluto donar os órgãos dentro dos paioli para vários ciccioli, mas é stata uma coisa improvvisa. Così, mi, mi sa che ogni anno c'è qualcuno che, che va, no? Sì, però il problema è che questo è morto di dispiacere, perché c'aveva la moglie Maiala, è stato è un dispiacere grosso è stato. Però non bisogna il dolore, il dolore è grande, ma ce ne faremo una ragione. Olha, non è solo lui, no, a gente vê, tem varie persone qui vestite per l'intero. Mi sa che c'è pure una signora che è là. E la vedova, la Maiala? La vedo, sì. La Sì, 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 è, è, triste, è, sta, sì è, molto tri, è molto triste, è un momento di dolore ma 
stiamo uniti e ci facciamo forza. Sarà una giornata dura, ma vi ringraziamo della vostra presenza, per noi è importante, ma ce la faremo, ce la faremo. Aqui eles fazem uma representação da morte do porco e parlando de uma, de uma outra maneira. Sempre uno va, ma per noi avere questi grandi prodotti qui in Italia, dell'altra parte è buona pure, no? Per noi è un grande dolore, ma gastron la gastronomia sorride di queste cose. Ah sì, ecco, su questa cosa è diciamo un po' la risurrezione. Allora, se uno crea la risurrezione, e il maiale dà proprio il meglio di se stesso e la miglior maniera per pensare che c'è qualcosa nell'aldilà. E del maiale non si perde niente? Non si perde niente e soprattutto della zia maiala tenere il numero di telefono. <ride>
Ó, eles estão cozinhando aqui, nós estamos no começo da feira, ficam 3, 4 horas cozinhando. Vai sair toda a gordura, vai ficar basicamente a parte mais car carnudinha. Carne não é que tinha tanta carne, não, é pio graça. Tudo é roupa graça. E depois é pressata? Sim, depois vem pressata, porque o magro diventa troppo seco e troppo duro. Sarebbe imangiável. E se eu vou mangiar, devo aspettare fino a adesso em sì. pomeriggio? Sì, fino a oggi, pomeriggio, a sua le tre, tre mesi primi para fuori. Ou seja, é um prato que a gente tem que ter um pouco de paciência, tem que esperar 4, 5 horas de cozimentos para sair esse prato. E hoje aqui vai sair o vencedor, eu acho que a gente nem vai estar mais aqui em Campo Galeano, mas vamos mostrar ainda para vocês um pouquinho do que acontece por aqui. Bom, uma das curiosidades gastronômicas que nós temos aqui dentro dessa festa é o nhoco frito. E eu queria saber da Antonella exatamente o que é e como ela é feita. Antonella, como é questo nhoco frito? Questo nhoco frito é um impasto de farina aqua lievito que viene cotto rigorosamente nello strutto. Viene servito ou da solo ou con i salami tipici della nostra zona, quindi prosciutto, mortadella, eh, salame, ciccioli. Spesso viene anche accompagnato da formaggi, però sì, linea di massima con gli affettati. Io quando ho visto gnocco fritto, immaginavo che era una maniera di chiamare gnocchi, immaginavo quello fatto di patate. Invece da noi questo si chiama pastel, che sarebbe più o meno questo gnocco, no? Sì. Solo che da noi non è fatto con, con il struzzo, è fatto nell'olio. Sì, no, la particolarità è proprio la cottura nello strutto. Chegou o nosso nhoco frito, a gente já vê que na textura ele, é, ele não é tão quebradiço como o nosso pastel. É più, chama, é più mórbido que o nosso ali, sem ter più mórbido. Viene, deve absolutamente gonfiar-se como viene messo dentro allo strutto. Proprio a particularidade é que é questa fettina sottil, cruda, que como viene inserida nel, nello strutto, se gonfia. Poi viene servito o così oppure due fette imbottite e con in mezzo il salume. In Brasile dicono che questo qui è di origine cinese in Brasile. Adesso dico a loro che questo è di origine italiana. Molto buono. Di origine emiliana. Emiliana. Punto. Bom, agora eu descobri que esse nhoco frito fica muito mais gostoso com umas fatias de prosciutto crudo dentro. Eu vou dar uma paradinha para o almoço e no próximo bloco a gente volta de algum outro lugar aqui da Itália. Até mais! <música>